அவர்களை சந்திக்கக்கூடிய வரம் ஆண்டவன் திருப்பி திருப்பி கொடுத்துட்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் உங்க வயது குழந்தைகளாக இருக்கலாம் உங்களை விட கொஞ்சம் மூத்த குழந்தைகளாக இருக்கலாம் ஆண்டு விழாவிற்கு வாங்க ஸ்கூல் டே ஆன்வல் டே அப்படின்னு கூப்பிடும் பொழுதெல்லாம் முதல்ல நான் சொல்லக்கூடியது ஐம் சாரி என்னால் கண்டிப்பாக வர முடியாது ஆண்டு விழாக்களுடைய அழைப்பை நான் ஏற்பதில்லை அதற்கு ஒரு காரணமும் நான் சொல்வேன் என்ன காரணம் ஒரு எல்கேஜி குழந்தையிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு குழந்தை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருடைய தாய் தகப்பனும் வருவாங்க எல்கேஜி குழந்தையினுடைய அம்மா அப்பாவுடைய தேவைகள் வேறு ஒன்பதாம் வகுப்பு குழந்தையினுடைய தாய் தகப்பனுடைய தேவைகள் வேறு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு குழந்தையினுடைய தாய் தகப்பன் அவங்க தேவைகள் வேறு அச்சங்கள் வேறு பிரச்சனைகள் வேறு இப்போ உங்ககிட்ட நான் சொல்லக்கூடியது என்னவாக இருக்கும்னா எப்போவாவது என்னை கூப்பிடுங்க ஒரு ஜூன் ஜூலை மாதங்களில் ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த நான்கு வகுப்பு குழந்தைகள் மட்டும் அவர்களுடைய ஆசிரியர்கள் அவருடைய பெற்றோர்கள் இவங்கள தவிர எனக்கு வேறு யாரும் வேண்டாம் இவங்கள மட்டும் கூப்பிடுங்க ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் நான் கண்டிப்பாக குழந்தைகள் வேணும் பெற்றோர் வேணும் ஆசிரியர் வேணும் இந்த மூன்று பேரும் சந்திக்காமையே சுற்றி சுற்றி வரும் இந்த மூன்று பேரும் சந்திக்கணும் மூன்று பேரும் அவரவர் பிரச்சனையை இன்னொருத்தர் கேட்க எடுத்து சொல்லணும் வாயை விட்டு பேசி ஆகணும் ஒன்றரை மணி நேரம் நான் பேசுனதுக்கு அப்புறம் எழுந்து என்ன கேள்வியெல்லாம் கேட்க முடியுமோ அந்த கேள்வியெல்லாம் என்னை கேட்கலாம் அப்படிப்பட்ட சூழல் கண்டிப்பாக ஒரு ஆண்டு விழாவில் கிடைக்காது அதனால் ஆண்டு விழாவுக்கு நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்வேன் நான் ஆனால் லிட்டில் ஏஞ்சல்ஸ் எனக்காக கொடுத்த மிகப்பெரிய வாக்குறுதி என்ன அப்படின்னா எங்கள் குழந்தைகளும் அவருடைய பெற்றோரும் ஆசிரியர்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் முன்னால் இருப்பாங்க கலை நிகழ்ச்சிகள் அதுக்கப்புறம் தான் வரும் நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ஆசைப்படுறீங்களோ அதை அந்த குழந்தைங்கிட்ட சொல்லிடுங்க இந்த இப்படி ஒரு அழகான அமைப்பை நான் கேட்ட மாதிரி எனக்கு அமைத்து கொடுத்ததுக்காக தான் அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஏன்னா இல்லை மேடம் அதெல்லாம் ஒன்றும் முடியாது நாங்கள் கேட்குற மாதிரி தான் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறத விட்டுட்டு நீங்கள் எப்படி கேட்குறீங்களோ அப்படியே அமைச்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் நாமக்கல் எப்படி ஆஞ்சநேயனுக்கு புகழ்பெற்றதோ அதே மாதிரி நாமக்கல் கல்விக்கும் புகழ்பெற்ற ஒரு இடமாக மாறி இருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாமக்கல் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிடம் இங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வி ஸ்தாபனங்கள் தான் என்னை பற்றி கொடுத்த முன்னுரையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் விடுபட்ட விஷயங்களாக நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச்டி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அங்கே ஆங்கிலத்துறையில் பேராசிரியராக இருந்த ஒரு பெண்மணி ஒரு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு வயது இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளினுடைய மாற்றம் தடுமாற்றம் ஏமாற்றம் இதெல்லாம் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்த ஒரு பெண்மணி அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைங்க கிட்டே எப்படி நடந்துக்கணும் அவங்க கூட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஓரளவு புரிதல் உள்ள பெண்மணி அவ்வளவே தான் மற்றபடி உங்களை தாண்டி எனக்கு எதுவும் பெரிதாக தெரியும் நான் சொல்லவே வரல ஆனால் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பலமாக தான் இன்னும் ஒரு வருடம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் பார்த்து பார்த்து கனவு கண்ட இரண்டாயிரத்தி இருபதை இந்தியா தொட்டுட்டு போயிடும் அவ்வளவே தான் ஆனால் அந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியா என்னெல்லாம் சாதனைகள் செய்யும்னு ஐயா நினைச்சாரோ அதெல்லாம் நம்ம செய்து முடிச்சாச்சு கடந்து போகும்பொழுது எவ்வளோ தூரம் வந்தோம்னு தெரியறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு மைல்கல் மாதிரி இரண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு வச்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நம்ம கூட சுதந்திரம் வாங்கிய ஆங்கிலேயனுக்கு அடிமைப்பட்டு இருந்த அந்நிய நாடுகள் எல்லாம் இன்னும் அரையங்குளம் கூட முன்னேற்றத்தில் கால் எடுத்து வைக்காத போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதுவும் இந்த தேதி எட்டாம் தேதி பிப்ரவரிக்குள்ள இந்தியா அடைந்திருக்கக்கூடிய முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது நம்ம யாராலும் அள அளவிட்டு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பெரிய முன்னேற்றம் அதனுடைய அஸ்திவாரமாக இருக்கக்கூடியது நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய கல்விக்கூடங்கள் இந்த கல்விக்கூடங்கள் எவ்வளவு பெருசு அப்படின்னு குழந்தைங்க கிட்ட நான் சொல்றேன் பெற்றோரும் அதை ஏன் நீங்க கவனிக்க போறீங்க ஆசிரியர்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க மூன்று முறை இலங்கைக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது இந்திய அரசும் இலங்கை அரசும் அழைத்ததின் பேரில் ஒரு ஆசிரியராக போனது பல நேரங்களில் நான் சொல்றது உண்டு யானைகள் மோதினால் நசுங்குவது புல் அப்படின்னு சொல்வேன் நான் மோதி யானைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை விட அதில் எந்த விதமான பங்கெடுக்கும் இல்லாமல் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த புல் தான் பெரும்பாலும் நசுங்கி போகும் அப்போ அங்கே நாங்கள் போன போது பள்ளிக்கு செல்லக்கூடிய குழந்தைகளை பார்க்கறதுக்காகவும் ஆசிரியர்களை பார்க்கறதுக்காகவும் தான் போனோம் பேரதிர்ச்சியாக இருந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா நூறு குழந்தைகள் இப்போ நீங்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற மாதிரி ஏ லெவல் ஏ எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓ லெவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பத்தாம் வகுப்பு ஏ லெவல்னு சொல்லக்கூடியது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு அந்த ஏ லெவலை தாண்டி நூறு குழந்தைங்க வெளியில் வந்த
மேற்கொண்டு என்ன படிக்கிறது அப்படின்னு தெரியாம திசைகள் தெரியாம திக்கு தெரியாம தேங்கி நிற்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளை பார்க்க தான் போனோம் நாங்கள் ஆசிரியர்களை பார்த்த பொழுது ரொம்ப மனதுக்கு வேதனையாக இருந்தது லோ வோல்டேஜ் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆசிரியர்களுக்கு வீரம் இல்லைன்னா ஆசிரியர்கள் கிட்ட வீரியம் இல்லைன்னா ஆசிரியர்கள் கிட்ட துணிச்சல் இல்லைன்னா குழந்தைகளுக்கு வராது அப்ப ஆசிரியர்கள் கிட்ட அது இல்லாததையும் பார்த்தோம் குழந்தைகள் கிட்ட அது இல்லாததையும் பார்த்தோம் அந்த குழந்தைகளுக்கு வகுப்பு எடுக்கிறதுக்காக இங்கிருந்து ஒரு பேராசிரியர்களாக சேர்ந்து ஒரு ஐந்து பேர் ஒரு அணியாக அங்க போயிருந்தோம் இருபது நாட்கள் அங்கேயே இருந்தோம் அந்த குழந்தைகளுடைய கஷ்டங்களை பார்த்தோம் அவங்களுடைய துன்பங்களை பார்த்தோம் அவங்களுடைய தாய் தகப்பன் படக்கூடிய பாடு பார்த்தோம் அவங்களுடைய எக்கனாமிக் கண்டிஷன் சொல்லுவோமே பொருளாதார சூழல் எவ்வளவு கீழே இருக்குது அத்தனையும் பக்கத்துல இருந்து பார்த்தோம் திரும்பி வரும் பொழுது இந்தியாவுக்குள்ள கால வைக்கும் பொழுது ஆசிரியர்களாக எங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி என்ன தெரியுமா இந்தியாவில் குழந்தைங்க படிக்கணும் அப்படின்னு திரும்பினாங்கன்னா பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்குங்கிறதே பெரிய விஷயம் மேற்கொண்டு வெளியில் போகணும் அப்படின்னா பல்கலைக்கழகங்கள் காத்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் பொறியியல் கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு தேவையா அப்படின்னு நீங்கள் உட்காந்து யோசிக்கும் பொழுது நான் நினைப்பேன் என்னுடைய மிகப்பெரிய பெருமையே அதுதான் இன்னைக்கு படிக்கணும்னு ஒரு குழந்தை ஆசைப்பட்ட படிக்கிறதுக்காக கல்லூரிகள் இருக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கு பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கு ஒரு நாள் இவன் எதுவும் கட்டி வராது அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஒரு சந்தோஷமான சூழல் அங்கிருந்து நாங்க கிளம்பும் போது குழந்தைகள் எல்லாம் எங்க கையை பிடிச்சிட்டு எங்க வேனை பிடிச்சிட்டு எங்க கிட்ட சொன்னது உங்க கூட வரும் உங்க கூட வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்தியாவுக்கு உங்க கூட வரும் எத்தனை அன்பாக இருந்தாலும் அது நடக்க முடியாத விஷயம் சரி போன மாதம் போன வருடம் அதை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர்ல இங்கிலாந்து போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது நம்மள ஆண்ட நபர்களை அவங்க ஊர்ல போய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அங்க போன பொழுதும் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு தான் மறுபடியும் போனோம் அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கிட்ட தான் பேசினோம் அந்த குழந்தைங்களும் கிளம்பும் போது எங்க கிட்ட சொன்னது என்ன நாங்க இந்தியாவுக்கு வரோம் நாங்க இந்தியாவுக்கு வரோம் ஆக எங்களால் எங்க மாதிரியே ஆளப்பட்டு அடிமையாக இருந்த நாட்டுக்கு எங்க கூடவே சுதந்திரம் கிடைத்த ஒரு நாட்டுக்கு போன போது அந்த நாட்டு குழந்தைகளும் உங்க கூட வரும் உங்க கூட வரும் இந்தியாவுக்கு வரும்னு சொன்னாங்க எங்களை ஆண்டவர்களாக ஆட்சி புரிந்தவர்களாக இரண்டூறு ஆண்டுகள் எங்களை அடிமைத்தனத்தில் வைத்திருந்தவர்களாக பார்த்து இங்கிலாந்துல இருந்த குழந்தைகளும் உங்க கூட வரும் உங்க கூட வரும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னது இந்தியாவுக்கு உங்க கூட வரும் இந்தியாவுக்கு உங்க கூட வரும் அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குள்ள இந்தியா முன்னேறிய அளவு நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது ஏன் தெரியாதுங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் என்ன காரணம் தெரியுமா எப்பொழுதுமே ஒரு பொருள் கையில கிடைச்சிட்டே இருந்தா அந்த பொருளுடைய அருமை நமக்கு தெரியாது ஒரு மீன் குஞ்சு கடலுக்குள்ள அம்மாவோட சுத்தி சுத்தி வரும்பொழுது அம்மா கிட்ட கேட்ட ஒரு கேள்வி கடல் எப்படி இருக்குமா கடல்ல அலைகள்லாம் இருக்குமாமே கடல் ரொம்ப ஆழமாக இருக்குமாமே ரொம்ப அபாயகரமாக இருக்குமாமே கடல் எப்படி இருக்கும் அம்மா அப்படின்ன போது அந்த மீன் குஞ்சனுடைய தாய் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாங்களாம் கடலுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால உனக்கு கடலனுடைய அருமை தெரியாது ஆக இந்தியாக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால இவ்வளவு கல்வி கைவசம் வந்து கிடைக்கிறதுனால நமக்கு இதனுடைய அருமை தெரியாது போன ரெண்டு நாடுகள்லையும் குழந்தைங்க உங்க கூட வரும் உங்க கூட வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நான் என்ன பார்த்தேன் அங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த அளவு மன அழுத்தத்துக்கு மேலை நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ஆளாகிறது இல்லை வெற்றி கைவசம் வெற்றி விரல் தொடும் தூரத்தில் இதெல்லாம் பேசலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய தாய் தகப்பனும் பெற்றோரும் அந்த பெற்றோரும் ஆசிரியர்களும் ஒரு விஷயத்த ஒத்துக்கணும் எங்க காலத்துல எப்படி இருந்தது தெரியுமா எங்க காலத்துல எப்படி இருந்தது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றது இன்னைக்கு விட்டுடலாம் நீங்களும் நானும் எனக்கும் அடுத்த தலைமுறை நீங்கள்லாம் நாங்கள் வாழ்ந்த காலத்திலே ஆகட்டும் அல்லது நீங்கள் வாழற காலத்திலே ஆகட்டும் கண்டிப்பாக இவ்வளவு பெரிய மன அழுத்தம் தரக்கூடிய ஒரு சூழலை நாங்கள் உருவாக்கி கொடுக்கவே இல்லை எங்களுக்கு முன்னால் போன பெரியவர்கள் எல்லாம் கல்விக்கூடங்கள் அமைச்சாங்க அரசு பள்ளிக்கூடங்கள் இருந்தது ஒரு யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தது மதிய வேலை உணவு இருந்தது கல்வியில் ஒன்று கிடைக்கிறதே பெரிய காரியமாக இருந்த சூழ்நிலையில் அரசு பள்ளியில் படித்து வந்த மாணவி தான் நான் அப்போது சாதாரணமான சூழல்ல ஒரு கல்வி எங்களுக்கு கிடைச்சது இத்தனை அழுத்தம் கிடையாது அப்பவும் பரிசு உண்டு மூன்று மணி நேர தேர்வு உண்டு கண்டிப்பாக போட்டிகள் உண்டு பரிசுகள் உண்டு முதல் வகுப்பு உண்டு எல்லாமே உண்டு ஆனா இத்தனை பெரிய அழுத்தம் வரல ஆக முதல் முறையாக நம்ம ஒத்துக்கொள்ள வேண்டியது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் குழந்தைகளாக பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு வயது குழந்தைகளாக இருப்பது மிக மிக கடினமானது அப்படிங்கறது ஒரு தடவை இன்னைக்கு வாங்கிக்கோங்க அப்படி உள்வாங்கிட்டீங்கன்னா எங்க காலத்துல எங்க காலத்துல பேசுறத குறைச்சுக்கோங்க நம்ம நம்ம காலத்துல நீங்க சொல்லும் பொழுது ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க
எனக்கு கிடைச்சதெல்லாம் என் குழந்தை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படவே இல்லையே நான் எனக்கு கிடைக்காததெல்லாம் என் குழந்தைக்கு எனக்கு கிடைக்காததெல்லாம் என் குழந்தைக்கு அப்படின்னா எனக்கு எத்தனை நல்ல விஷயங்கள் கிடைச்சது அதெல்லாம் நான் யாருக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறேன் யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை நல்ல விஷயங்கள் கிடைச்சது அஞ்சு பேர் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துலேயும் ஆறு பேர் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்துலேயும் பகிர்ந்து உண்மது என்னன்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் பொறுமையாக இருக்கிறதுனா என்னன்னு தெரியும் ஏமாற்றங்கள் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் தோல்விகள் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் இது எல்லாமே பார்த்து பார்த்து படித்து படித்து வந்த நாம் என்ன நினச்சிட்டோம் அப்படின்னா சைக்கிளில் போகக்கூடிய வசதி தான் எனக்கு இருந்தது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேருந்தில் போகக்கூடிய வசதி தான் இருந்தது ஸ்கூல் பஸ் கூட கிடையாது சாதாரண டவுன் பஸ்ஸில் போயிட்டு வந்த ஆள்னா பல நேரங்களில் நடந்து போயிட்டு வந்த ஆள்னா யாராவது சைக்கிளில் போகிறாங்க அப்படின்னா அடுத்த வீட்டு அண்ணாவோ பக்கத்து வீட்டு அண்ணாவோ போனாங்கன்னா முன்னாலேயோ பின்னாலேயோ உட்காந்து சைக்கிளில் சவாரி கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு வந்த ஆள்னா சாதாரண ஒரு பை தான் இருக்கும் ஒரு ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் வாங்கினா அது அண்ணா கிட்ட இருக்கும் தம்பிகளும் தங்கைகளும் அதையே தான் பயன்படுத்துவாங்க ஒரு அட்லஸ் தான் வீட்டுக்கு இருக்கும் இது எல்லா விதமான சாதாரண ஏழ்மையான குடும்பத்திலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து நிதானமாக காலை உந்தி 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 இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் குழந்தைங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கோம் நாம் ஆனால் நாம் பட்ட கஷ்டம் என் குழந்தை படக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப அழகான பிரார்த்தனை நல்லா இருக்குது ஆனால் என் குழந்தை கஷ்டமே படக்கூடாதுன்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா அதில் தான் எங்கேயோ தப்பு வருது ஏன்னா இயற்கை கொடுக்க வேண்டிய கஷ்டங்களை கொடுக்கும் துன்பங்களை கொடுக்கும் பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் நான் பட்டது படக்கூடாதுன்னு வேணால் வேண்டிக்கலாமே தவிர என் குழந்தை கஷ்டமே படக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறது மிகப்பெரிய தவறு நாங்கள் வாழ்ந்த காலம் எப்படி இருந்து தெரியுமா நாங்கள் வாழ்ந்த காலம் எப்படி இருந்து தெரியுமா அப்படிங்கும் போது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒரே ஒரு நிமிஷம் திரும்பி பாருங்கள் பதினாலு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு வயது இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த வயது குழந்தைகளுடைய குழந்தைத்தனத்தை என்றைக்கோ தொலைச்சாச்சின்னு புரிஞ்சுக்கோ களவாடினது பூரா நாம் திருடினது பூரா நாம் தான் இந்த குழந்தைங்க கண்டிப்பாக மொபைல் ஃபோன் கண்டுபிடிக்கல இந்த குழந்தைங்க கேவலமான திரைப்படங்கள் எடுக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் அல்ல மிக மோசமாக தனியாக உட்காந்து கேட்கும் போதே கூச்சமாக இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் எழுதிய பாடலாசிரியர்கள் அல்ல இந்த குழந்தைங்க உட்காந்து குடும்பத்தோடு பார்க்கக்கூட முடியாத அளவுக்கு வேதனை தரக்கூடிய மாதிரி கூச்சம் தரக்கூடிய மாதிரி திரைப்படங்களை இந்த குழந்தைங்க உருவாக்கலை இது அத்தனையும் உருவாக்கின நபர்கள் எல்லாருக்கும் நாற்பது நாற்பத்தைந்து ஐம்பது வயதுக்கு மேலேங்கிறத ஒத்துக்கணும் நாம் அப்போ எதுவுமே தெரியாமல் வந்து உட்காந்துருக்க குழந்தைங்களுக்கு பசின்னு வந்து உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு எனக்கு உணவு கொடுன்னு உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தேவையில்லாத குப்பையும் கூளமும் வேண்டாத விஷயங்களெல்லாம் அல் அள்ளி கொட்டி அந்த குழந்தைங்களை சாப்பிடுன்னு சொன்ன ஒரு சமுதாயம் உண்டு அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு முன்னால் போன நம்ம சமுதாயம் எங்கள் முன்னால் போனவங்க அது பண்ணலைப்பா எங்கள் முன்னால் போனவங்க கல்வி வேணும்னு பாடுபட்டாங்க எங்கள் முன்னால் போனவங்க உணவு கொடுக்கணும்னு பாடுபட்டாங்க ஒரு பெருந்தலைவர் காமராசரை பற்றி நீங்கள் நினைக்கும் பொழுதோ தந்தை பெரியாரை பற்றி நினைக்கும் பொழுதோ பாரதியாரை பற்றி நினைக்கும் பொழுதோ பாரதிதாசனை பற்றி நினைக்கும் பொழுதோ டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமை பற்றி நினைக்கும் பொழுதோ அத்தனை பேரும் மூத்த தலைமுறை எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இருந்துட்டு போனாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்த தலைமுறை வெறும் விமர்சனங்கள் விமர்சனங்கள் கிண்டல் கேலி விமர்சனங்கள் எப்போ பார் ஒரு கிரிட்டிசிசத்துக்குள்ளேயே போயிட்டதுனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் தெரியுமா பார்க்க பார்க்க நம்ம குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பான ஒரு சூழல் வளருதுன்னு நம்ம பார்க்கவே இல்லை அப்போ முதல்ல உங்ககிட்ட நீங்கள் இன்னைக்கு கொண்டு போக வேண்டிய விஷயமாக பெற்றோரும் ஆசிரியர்களும் உள்ளங்கையில் வாங்கி வைக்க வேண்டியது நான் குழந்தைங்கக்கிட்ட வரேன் கண்டிப்பாக குழந்தைங்கிட்ட பேச வேண்டிய பேச்சை நான் பேச தான் போகிறேன் ஆனால் ஒரு பக்கம் அப்பா அம்மா ஒரு பக்கம் ஆசிரியர் அப்படின்னு நிற்கும் பொழுது நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த விளக்கு அணைஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கக்கூடிய ரெண்டு பேரும் பொறுப்பாக பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்படி பொறுப்பாக பக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது இது சாதாரணமாக நல்ல காற்று இல்லாமல் சாதாரண நிலையில் எரியக்கூடிய விளக்கு அப்படின்னா எண்ணெய் இருக்குது திரி இருக்குது ஏற்றி விட ஆள் இருக்குது தூண்டி விட ஆள் இருக்குது அழகாக முத்து மாதிரி எரியும் ஆனால் இந்த விளக்கு நமக்கு எங்கே எரியணும் புயல் காற்றில் எரியணும் பூகம்பத்தில் எரியணும் ஊழிக்காற்றில் எரியணும் பெருவழையில் எரியணும் எத்தனை துன்பம் வந்தாலும் விடாமல் இந்த விளக்கு எரியணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்கத்தான் வேணும் பெற்றோர்கிட்டையும் மறுபடியும் ஆசிரியர்கள்கிட்டையும் சொல்கிற ஒரு காலம் இருந்தது சைக்கிள் ஓட்ட பழகணும் அப்படின்னா பின்னால் ஓடி வருவாங்க அது சித்தப்பாவாக இருக்கலாம் மாமாவாக இருக்கலாம் அப்பாவாக இருக்கலாம் நம்மளோட ஒரு அஞ்சு வயது பெரிய அண்ணாவாக இருக்கலாம் குரங்கு பெடல் அடித்து ஏதோ கடையில் கொண்டு போய் பத்து பைசாவுக்கு ஒரு மணி நேரம் சுற்றலாம் அப்படின்னா அந்த சைக்கிளை வாங்கி ஓட்டின ஒரு இனம் யாராவது பின்னால் உதவுறதுக்கு இருப்பாங்க பத்து தடவை விழுந்திருக்கோம் பத்து தடவை எழுந்திருச்சிருக்கோம் பெடல் போடுறது
பெரிய நாடகங்கள் எல்லாம் வரும் பொழுது ஊடகத்தில் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் எல்லாம் பொறுப்பு துறப்பு டிஸ்கிளைமர் அப்படின்னு ஒன்று வரும் அப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு வந்து விட்டுட்டா எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது அப்பா அம்மாவை கூப்பிட்டுட்டா எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆக எல்லாரும் எப்போ விடலாம் எப்போ விடலாம் எப்போ விடலாம் எப்போ கையை கழுவி விட்டுடலாம் அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்கும்போது அந்த குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் மிக மிக கடுமையானது அப்போ உங்ககிட்ட நான் சொல்ல வேண்டியது என்ன தெரியுமா கையை நீங்கள் உதறிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது குழந்தை ரொம்ப சத்தம் போடுது ரொம்ப கோவப்படுது ரொம்ப பிடிவாதமாக இருக்குது சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்குது ஒரு பெரிய லிஸ்ட் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஒரு மெகா சீரியலை விட கூட இன்னும் இரண்டு வாரத்துக்கு ஓடுற அளவுக்கு பெரிய லிஸ்ட் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ரொம்ப அழகாக தான் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது என்ன தெரியுமா இப்படி ஒரு லிஸ்ட்டு வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம்ல கையை உதறி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சமுதாயத்தில் அந்த கையை பிடிச்சிக்கிறதுக்குன்னு ஆட்கள் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உட்காந்து அழக்கூடாது என் குழந்த தடம் மாறி போயிடுச்சு என் குழந்த ஏமாந்து போயிடுச்சு என் குழந்த விபரீதமான பாதைக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன கருணை நாம தான் கையை உதறியிருக்கோம் நீங்களும் நானும் கையை உதறிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கையை பிடிக்கிறதுக்காக சமுதாயத்தில் ஏகப்பட்ட ஆட்கள் உட்காந்துருக்காங்க அப்படி விட்டுட்டு போயிடலாமா குழந்தைய வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுத்துட்டு போயிடலாமா அவ்வளோ பொறுப்பு திறக்கக்கூடிய ஆட்கள் தானே நாம் பொறுப்பு இருக்குது தானே வாராமது வந்த மாமணி தானே இந்த குழந்த கிடைக்காம கிடைச்ச ஒரு பெரிய சொத்து இல்லையா இந்த குழந்த ஒரே ஒரு தடவை கூட யோசிச்சு பாருங்கள் கைக்கு இந்த குழந்தை வந்து பிறந்த போது கை வளர்ந்ததா கால் வளர்ந்ததான்னு பார்த்து 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 வளர்த்த தாய் தகப்பன் தானே ஆமாம் சின்ன குழந்தைங்கன்னா சில குறும்புகள் இருக்கும் சில பிடிவாதம் இருக்கும் கொஞ்சம் முரட்டுத்தனம் இருக்கும் புரியாமல் இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய அதே புரியாத தன்மை முதிர்ச்சி இல்லாத தன்மை அதனுடைய தாய் தகப்பனான ஆசிரியர்களான நாற்பது வயதானவர்களுக்கும் அதுவே தான் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது யோசிச்சு பார்க்கலாம் அப்புறம் அது எப்படி குழந்தையாக இருக்கும் அப்போ எங்கே பிரச்சனை வருது இந்த மூத்த தலைமுறை பொறுப்பு துறப்புக்குள்ளே வந்தாச்சு இந்த மூத்த தலைமுறை காண்பதெல்லாம் அந்த குழந்தைங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க மூத்த தலைமுறையில் அப்பா கையில் இருக்கக்கூடிய மொபைலை குழந்த பார்த்துட்டே இருக்குது அம்மா பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களை பார்த்துட்டே இருக்குது அப்போ குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வேணும் லஞ்சம் அப்படிங்கிறது வீட்டில் தொடங்கின ஆட்கள் நாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் காலதாமதமாக வருமா குழந்தைக்கு ஏதாவது தேவையா இதை கொடுத்தா குழந்தைக்கு இனிமே என்னை கூப்பிடாது அப்படிங்கிற நிலைமைக்குள்ளே நம்ம வந்தோம் அம்மா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் பேக்கெட் அப்பா இஸ் ஈக்குவல் டு இது இப்படி கொடுத்து 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 கடைசியில் குழந்தை தனக்கு புரியாமல் இந்த தாயும் தகப்பனும் தான் எல்லாம் அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு புரியாமல் போனதற்கு நாம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பங்களிப்பு ரொம்ப அதிகம் இது மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு அல்ல இது அறியாமையின் விளைவு இப்போ நான் எதற்காக இங்கே வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இயல்பாக சொல்லக்கூடியது கூட்டு குடும்பங்கள் போயிடுச்சு கூட்டு குடும்பங்கள் போயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த கூட்டு குடும்பத்தில் இருந்த போது தனி கொடுத்தனம் போகணும்னு சொன்னவங்க தானே நம்ம எல்லாரும் ஏதோ கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கிறது சந்தோஷம்னு சொன்ன ஆட்களா என்ன இல்லையே ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் போராடி போராடி தனியாக போகணும் தனியாக போகணும்னு எல்லா பெண்களும் கேட்டவங்க தானே முனகிட்டே வருத்தப்பட்டுட்டே எல்லா ஆண்களும் விலகி வந்தவங்க தானே இப்போ திடீர்னு கூட்டு குடும்பத்துக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு இல்லாத விஷயத்த கேட்டோன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் பொறுப்புக்களை நாம் எடுத்துக்கணும் ஒரு தாத்தாவும் பாட்டியும் அத்தையும் சித்தியும் கொள்ளு பாட்டியும் கைவசம் வச்சுருந்த அத்தனை பொறுப்புகளையும் வேறு வழி கிடையாது அம்மாவும் அப்பாவும் ஒரு பக்கம் ஆசிரியர் இன்னொரு பக்கம் இப்படி பிடிச்சே ஆகணும் அதுக்கும் மேலே ஒன்று சின்ன குழந்தைங்களா நாங்கள் இருக்கும்போது ரோட்டில் போய் இருட்டில் நின்னோம் அப்படின்னா பிள்ளை பிடிக்கிறவங்க பிடிச்சிட்டு போயிடுவான் அப்படிம்பாங்க பூச்சாண்டி வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் அப்படிம்பாங்க இப்போ பூச்சாண்டியும் பிள்ளை பிடிக்கிறோன்னு இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தப்பு அவன் ரோட்டில் இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துட்டான் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு டெலிவிஷன் பெட்டி உருவத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு மொபைல் உருவத்தில் இன்னொருத்தர் உட்காந்துருக்காரு அவ்வளோதான் இப்படி தான் உங்கள் குழந்தைங்கள நீங்கள் காணாமல் போக்கியிருக்கோம் நாம் கொடுத்தது தான் இத்தனை குழந்தைங்க முன்னால் இருந்து அப்பா அம்மா கிட்டே நான் சொல்லக்கூடியது இன்னும் உங்கள் விரலை கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்க இறுக்கி பிடிச்சிக்கும் அவங்க கேட்டது அன்பாக ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய சுண்டு விரல் தானே தவிர கண்டிப்பாக மொபைல் ஃபோனை அவங்க கேட்கவே இல்லை நாம் தான் கொடுத்தோம் நாம் கொடுத்தோம் நான் ஏதோ பண்ணும்போது என் குழந்தைக்கு ஏதாவது வைத்தேன்மா இந்தா இதை பாரு அப்படின்னு கொடுத்தது நாம் இனி தும்ப விட்டு வாழை பிடிக்கிறதா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் தும்பு விடப்படலை இத்தனை பேர் அதனால தான் நான் சொல்ல குழந்தைங்களும் வேணும் அப்பா அம்மா வேணும் ஆசிரியர்கள் வேணும் இத்தனை பேர் முன்னாலும் உண்மைகளை நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டம் குழந்தைங்களாக இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமோ அதை விட க
ஒரு ஐயாயிரம் பேர் இருக்காங்க குழந்தைகள் உட்கார்ந்துருக்காங்க பெற்றோர் உட்கார்ந்துருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகள் அப்பா அம்மாவுக்கு பாத பூஜை பண்ண போறாங்க முதல்ல எல்லா குழந்தைக்கும் அது ரொம்ப கிண்டலாகவும் கேலியாகவும் தான் இருந்தது ஆனால் அந்த ஆசிரியர் சொல்லிட்டே வராங்க உங்கள் அம்மா காலை ஒரு தடவை பாரு உனக்காக எத்தனை ஓடின கால்கள் அதுன்னு தெரியுமா உனக்காக கால் கடுக்க எத்தனை நேரம் நின்றுக்கு அந்த கால்னு தெரியுமா உன் தூளி ஆட்டி உன்னை தூங்க வைக்கும் போது அந்த கால்கள் ஓஞ்சு போனாலும் உட்கார்ந்தது இல்லைன்னு உனக்கு தெரியுமா ஒரே ஒரு தடவை அந்த காலை பாரு அப்படின்னு சொன்ன போது அந்த பத்தாம் வகுப்பும் பதினெண்டு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பும் படிக்கக்கூடிய அந்த பதின் பருவத்து குழந்தைங்க பதினஞ்சு வயசும் பதினேழு வயசு குழந்தைங்களும் ஆடி போயிட்டாங்க அடுத்தது உங்கள் அப்பா காலை பாரு உங்கள் அப்பா கையை பாரு அப்பா கையில் ஓடக்கூடியது ரேகை மட்டுமே இல்லை அவருடைய உழைப்பின் அடையாளமாக தழும்புகள் அந்த அப்பா கையில் பூரி இருக்குது ஒரு தடவை பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இனி உட்காந்து இந்த அப்பாவும் அம்மாவுடைய காலை கழுவு பார்க்கலாம் உன் மனதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் கழுவுற மாதிரி இந்த காலை கழுவு நீ திருமண கோலத்தில் நிற்கும்போது உன் தாய் தகப்பன் ஆயுள் ஆரோக்கியத்தோடு உன் ஆசி வழங்கணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையோடு முன்னால் நில்லு இந்த காலையில் வரும்பொழுது கூட கோவப்பட்டுட்டு வந்திருப்பேன் காலையில் வரும்போது கூட கத்திட்டு வந்திருப்பேன் காலையில் வந்திருப்போது கூட சீரிட்டு வந்திருப்பேன் இந்த சீற்றம் கோபம் எரிச்சல் அத்தனையும் விட்டுட்டு இந்த தாய் தகப்பனை தவிர உலகத்தில் எந்த தாய் தகப்பனும் இவ்வளோ அருமையானவங்களா எனக்கு கிடைச்சிருக்க மாட்டாங்கங்கிற எண்ணத்தோட காலில் விழு அப்படின்னு சொன்னாங்க அத்தனை குழந்தைங்களும் அந்த குழந்தைங்க தங்களுடைய தாய் தகப்பன் காலில் விழுந்துட்டு தங்களுடைய நண்பர்களுடைய அப்பா அம்மா காலையும் விழுந்து ரொம்ப மூவிங்கான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது சில குழந்தைகளுக்கு துர்பாகிய வசமாக தாயோ தந்தையோ இல்லாத குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்போ அந்த கல் அந்த கல்விக்கூடத்தினுடைய தாளாளர் அந்த குழந்தைங்க ஒவ்வொன்றையும் கூப்பிட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் கையில் ஒரு கயிறு கட்டி விட்டாங்க வேற ஒன்றுமே இல்லை உனக்கு மனசு சிதறும் பொழுது படிக்க வேண்டான்னு தோணும் பொழுது தாய் தகப்பனும் ஆசிரியரும் உன் எண்ணத்துக்குள்ள வரணும்னா இதை பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அத்தனை குழந்தைங்களும் கலைஞர் இருந்தாங்க அத்தனை குழந்தைங்களும் அப்பா அம்மா தோலை தழுவி போனாங்க ஐயாயிரம் பேர் இருந்த அந்த கிரவுண்டில் ஒரு விதமான சலனமும் கூட இல்லை இப்போ நான் நினச்சேன் குழந்தைங்க இன்னும் இன்னும் நம்ம விரலை பிடிச்சிட்டு நடக்கக்கூடிய குழந்தைங்க தான் நீங்கள் ஊடகங்களையும் திரைப்படங்களையும் பார்த்துட்டு தயவு செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்கள கேட்கக்கூடாத கேள்விகளையும் சந்தேகத்துக்குரிய பார்வையும் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு ரொம்ப சின்ன கதை அப்பாவும் மகனும் மேபி ஒரு ஒரு பத்து பதினோரு வயசு பையன் அப்பாவும் மகனும் போகிறாங்க நடுவில் ஒரு பெரிய மரப்பாலம் அந்த மரப்பாலத்துக்கு கீழே ஓன்னு சத்தத்தோடு ஒரு அருவி ஓடிட்டுருக்கு இது மேலே போகும்போது அப்பா என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா பையன்கிட்ட சொல்கிறாரு என் கையை பிடிச்சிக்கோடா விழுந்துடாமல் இருப்பேன் என் கையை பிடிச்சிக்கோ நிதானமாக போய் அந்த பக்கம் போயிடலாம் பையன் கொஞ்சம் தயங்கிட்டே இருக்கான் அப்பா சொல்கிறார் பயப்படாதே அம்மா என் கையை பிடிச்சிக்கோக்கண்ணா அப்பா பத்திரமா அவனை கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே விட்டுடுவேன் குழந்தை அப்பாவை கூப்பிட்றான் அப்பா குமிஞ்சு குழந்தையோடைய உயரத்துக்கு வந்து என்னடா அப்படின்னு கேட்கும்போது பையன் சொல்கிறான் அப்பா நீங்கள் என் கையை பிடிச்சிக்கோங்கப்பா ஏன்னா பயத்தில் சில சமயம் நான் கையை விட்டுடுவேன் ஆனால் நீங்கள் என் கையை விடமாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும்ப்பா இன்னும் தகப்பன் மேலே தாய் மேலே நம்ம குழந்தைங்க இவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்கிற குழந்தைங்க தான் இதில் நம்பிக்கை வேணும் இந்த குழந்தைங்க பக்கத்தில் உட்காரணும் அப்படின்னு உறுதிக்குள்ளே நம்ம வரணும் இந்த குழந்தைங்களுக்காக நான் சொல்ல வேண்டியது ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் நான் கதைகளை கொண்டு வரேன் பல நேரங்களில் நான் சொல்கிறது உண்டு போகிற போக்கில் விதைகளை தூவிட்டு போகக்கூடிய உழவன் அல்ல நான் ஊன்றிட்டு போகக்கூடிய விழ உழவன் ஏன்னா தூவிட்டு போனேன்னா அது வரப்பில் விழலாம் பள்ளத்தில் விழலாம் பாறையில் விழலாம் வயல்லையே விழணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஊன்றிட்டு போகும்பொழுது பக்கத்தில் நின்று பார்த்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு உழவன் நான் குழந்தைங்கிட்ட வர்றதுக்கு முன்னால் ஆசிரியர்கள்கிட்ட மறுபடியும் நான் வரேன் அப்பா அம்மா பார்க்காத பல காட்சிகளை ஆசிரியர்கள் பார்த்தே ஆகணும் என்னுடைய முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் கல்லூரியில் நான் இருந்த பொழுது தனியாக என்னை பார்க்க குழந்தைங்க எல்லாம் வரும் வகுப்புக்கு நான் போனாலும் முதல்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னவாக இருக்குன்னா சாப்பிட்டீங்களாடா அப்படின்னு கேட்பேன் நான் ஏன்னா எப்போ கிளம்பி வராங்கன்னு தெரியாது எங்கிருந்து வராங்க அப்படின்னு தெரியாது ஒரு குழந்தை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிமெண்ட் பெஞ்சில் உட்காந்து தேம்பி தேம்பி அழுதுட்டு இருந்த ஒரு குழந்தை எனக்கு தெரியும் அந்த குழந்தைய வா என்னுடைய அறைக்கு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போன போது வகுப்புக்கு போலியா இங்கேயே உட்காந்துட்டு அழுதுட்டுருக்க அப்படின்னு சொன்ன போது அவன் மறுபடியும் அழுதான் காலையில் சாப்பிட்டியாடா அப்படின்னு கேட்டபோது அது இல்லைங்க மிஸ் அப்படின்னா கல்லூரிக்கு வந்து இன்னும் மிஸ்ஸுன்னு தான் சொல்கிறான் அப்படின்னா அவன் இன்னும் பள்ளி கொடுத்து விட்டே வெளியில் வரலன்னு அர்த்தம் ஏன்னா கல்லூரிக்கு வந்தால் மேம் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க இல்லைங்க மிஸ் இல்லைங்க மிஸ்ஸுன
அப்படின்னு ஏதோ பெண் குழந்தைங்க அழும் பதினெட்டு வயசு என்னுடைய மாணவன் உட்காந்து தேம்பி தேம்பி எழுத போது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு கூட தெரியல கையில் இருக்கக்கூடிய பாட்டில் தண்ணியை மட்டும்தான் அவங்ககிட்ட கொடுத்தேன் குடிடா அப்படின்னு சொல்லி பல நேரங்களில் தண்ணியை குடித்தா தண்ணியோடய தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய சோகமும் உள்ளே போய்டும்னு நினைப்போம் ஆனால் தண்ணி மட்டும்தான் உள்ளே போச்சு அந்த குழந்தையோட சோகம் தொண்டையிலேயே இருந்தது உங்களுக்கு தெரியாது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் குழந்தைங்க கவலையே இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு வீட்டில் தாயும் தகப்பனும் அவங்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை அவங்க வெளியில் கொண்டு வரும் பொழுது வேண்டா விருப்போடு அதை பார்த்து நிற்கக்கூடிய துர்பாகியம் குழந்தைங்களுக்கு வாக்கிது குழந்தைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து சோகமாக உட்கார்ந்துருக்கும் போது கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அந்த ஒரு பெரிய வேலை ஆசிரியருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்பா அம்மாவுக்கு பார்க்க முடியாத பல காட்சிகளை தாய் தகப்பன் தான் பார்க்கணும் ஆசிரியர்களுக்காக நான் சொல்லக்கூடிய ஒன்று இதே மாதிரி தான் ஒரு ஆசிரியர் ஒன்றாம் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் வகுப்பு நான்காம் வகுப்புக்கு வந்து நான்காம் வகுப்பு ஆசிரியர் அவங்க வகுப்பில் வந்த அடுத்த நிமிஷம் அவங்க சொல்லக்கூடிய பெரிய செய்தி முதல் நாள் என்ன சொல்கிறாங்க ஐ லவ் யூ ஆல் அப்படின்னு குழந்தைங்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஆனாலும் டீச்சருக்கு தெரியும் ஷி கான்ட் லவ் எவ்ரிபடி தேர் அவங்களுக்கு பிடிக்காத சில குழந்தைகளும் கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே இருப்பாங்கன்னு அந்த டீச்சருக்கு தெரியும் ஆனாலும் பொதுவாக சொல்லிட்டாங்க ஐ லவ் யூ ஆல் அப்படின்னு அங்கே பார்த்தா அந்த வகுப்பில் மூலையில் ஒரு பையன் உட்காந்துருக்கான் சட்டை பட்டன் எல்லாம் கோண மணலாக போட்டிருக்கு தலையெல்லாம் அழுக்காக இருக்குது முகத்துலலாம் அழுக்கு அப்படியே இருக்குது கைவிரல் நகங்கள் எல்லாம் வெட்டப்படாமல் இருக்குது பை கூட சரியாக இல்லை அந்த குழந்தைய பார்க்கும் போது இவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது சரி போய் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தையுடைய மூன்றாம் வகுப்பு ஆசிரியர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க எப்படிப்பட்ட குழந்த இவன் ஹீஸ் டெட்டி டெட்டி எப்படிப்பட்ட குழந்த இப்போ மூன்றாம் வகுப்பு ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க நல்ல குழந்தையாக தான் இருந்தான் ஆனால் மூன்றாம் வகுப்பு வரும்பொழுதே அவனுடைய இதில் நிறைய மாற்றங்கள் வந்துடுச்சு என்ன மாற்றங்கள் வந்தது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவனுடைய தாயார் இறந்து போயிட்டாங்க தந்தையார் குடிபோதைக்கு ஆட்பட்டுட்டாரு அதுக்கப்புறமே அவனுடைய இது மாற்றங்கள் வந்தாச்சு ரெண்டாம் வகுப்பு ஆசிரியர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க ரெண்டாம் வகுப்பு ஆசிரியர் சொல்லுங்க ஐயோ டெட்டி வகுப்பில் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பான் தெரியுமா கலகலான்னு சிரிச்சுட்டு இருப்பான் நான் வகுப்புக்குள்ளே ஓடி வரும் வரும்போதே ஓடி வந்து குட் மார்னிங் மேம் அப்படின்னு வந்து நிற்கக்கூடிய குழந்தையாக இருப்பான் எப்போ சொல்கிறது அண்ணாந்து பார்த்த குழந்தையாக இருப்பான் ஒன்றாம் வகுப்பு ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டபோது ஒன்றாம் வகுப்பு ஆசிரியர் ஐயோ டெட்டி ஒரு வரப்பிரசாதம் வகுப்பில் அவனை பார்த்துட்டு வகுப்பு எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் எப்போவுமே மலர்ந்த முகமாக இருப்பான் அப்போ ஒன்றாம் வகுப்பில் நன்றாக இருந்த குழந்தை இரண்டாம் வகுப்பில் நன்றாக இருந்த குழந்தை மூன்றாம் வகுப்பில் காலத்தின் கொடுமையினால் அந்த குழந்தை தடமுரண்டு நாலாம் வகுப்புக்கு அந்த ஆசிரியர் வரும்பொழுது அவருக்கு பிடிக்காத ஒரு குழந்தையாகவே அந்த குழந்தை இருக்குது எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அந்த குழந்தையை நேசிச்சே ஆகணுங்கிற முடிவு பண்ணுறாங்க கிறிஸ்மஸ் வருது எல்லா குழந்தைகளும் கிறிஸ்மஸுக்கு தன்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு பரிசு கொடுக்கணும் எல்லாரும் மிக மிக விலை உயர்ந்த பரிசெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க டெட்டி மட்டும் ஒரு சாதாரண ஒரு பொட்டலம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க அவனை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க மற்றவங்கெல்லாம் ரொம்ப அழகாக பரிசு பொட்டலம் கட்டியிருக்காங்க இவன் மட்டும் பொதிஞ்சு கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது ஆசிரியர் அத்தனை பேரும் பார்க்கும்போது சொல்கிறாரு டெட்டி கொடுக்குற பரிசு தான் எனக்கு மிக முக்கியமானது என்னதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பிரிக்கிறாரு பிரித்தா பாதி தீர்ந்து போன ஒரு சென்ட் பாட்டில் ஒரு வாசனை திரவியத்தினுடைய ஒரு பாதி பாட்டில் இருக்குது இன்னொன்று அழகான ஒரு பிரேஸ்லெட் கைக்கு போடக்கூடிய ஒரு ஆபரணம் அதில் நிறைய கல்லெல்லாம் உதிர்ந்து போயிருக்கு அது கொஞ்சம் பழையதுன்னு தெரியுது குழந்தை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு சொல்கிறான் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் இது ரெண்டும் எங்கள் அம்மாவோடது அந்த சென்ட் கொஞ்சம் கையில் தடவிக்கிறீங்களா எங்கள் அம்மா வாசனை வரும் இந்த ஆசிரியர் சிரிச்சுட்டு அந்த கையில் தடவிக்கிறாங்க தடவிட்டு அதை எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க போட்டுட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐந்தாம் வகுப்பு முடித்து அந்த குழந்தை போகும்பொழுது அங்கே இருக்கிற சுவரில் எழுதிட்டு போகிறான் வகுப்பை விட்டு நான் போனாலும் நீங்கள் தான் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஆசிரியர் அப்படின்னு ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு இடையில இடையில ஓடி வருவான் அந்த டீச்சரை பார்ப்போம் திரும்பி போவோம் மறுபடியும் ஓடி வருவான் பத்தாம் வகுப்பு முடிச்சாச்சு பள்ளிப்பருவம் முடிஞ்சாச்சு கல்லூரிக்கு போயாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு டெடி எங்கே இருக்கான்னு கூட இவங்களுக்கு தெரியாது எப்போவாவது நினச்சிக்குவாங்க வீட்டில் இன்னும் அந்த பாதி தீர்ந்து போன சென்ட் பாட்டில் இருக்குது கையில் போடுற அந்த பிரேஸ்லெட் இருக்குது எங்கே இருக்கான்னே தெரியல அப்படின்னு எப்போவாவது ஒரு கடிதம் வரும் உங்களை நினச்சிக்கிறேன் மேடம் நான் அப்படின்னு வரும் அதுக்கப்புறம் பெரிய மௌனம் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா மிக அழகான ஒரு அழைப்பு வந்திருக்கு திருமண அழைப்பு அந்த திருமணம் யாருக்கு அப்படின்னா இவங்க டெட்டின்னு கூப்பிடக்கூடிய தியோடார் ஸ்டுவார்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய எம்டி மருத்துவ நிபுணர் அவருடைய திருமணம் அந்த திருமணத்திற்க
எல்லோரும் என்னிடம் உள்ள குறைகளை மட்டுமே பார்த்த பொழுது என்னிடம் உள்ள நிறைகளை பார்த்த ஒரே ஒரு ஆசிரியர் இவர்கள் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஆசிரியர் அந்த பெண்ணனுடைய மனப்பெண்ணுடைய கையை பிடிச்சுக்கிட்டு சொல்றாங்க நானும் மிக சாதாரணமான ஒரு நபராக தான் இருந்தேன் டெட்டி மட்டும்தான் என்ன ஆசிரியராக மாற்றின ஒரு குழந்தை ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட என்னெல்லாம் குணங்கள் வேணுமோ அத்தனை குணங்களையும் எடுத்து கொடுத்தது டெட்டி மட்டும்தான் இப்போ நான் மறுபடியும் ஆசிரியர்கிட்ட அதுவே தான் வரேன் நமக்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்குது வீடு இருக்குது குடும்பம் இருக்குது எல்லாம் தான் சிலபஸ் முடிச்சாகணும் பேப்பர் திருத்தியாகணும் குழந்தைங்க முதல் மார்க் வாங்கி ஆகணும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் குடும்பத்துக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் உங்களுக்கு ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகும் பொழுது உங்களுடைய அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் உடல்நிலை தளரும் உங்களுடைய மாமியார் மாமனாருடைய உடல்நிலை தளரும் நாத்தனாருக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டி எல்லாம் இருக்கும் தெரிஞ்சுதானே இந்த வேலைக்கு வந்தோம் இந்த பொட்டலத்தை எடுத்தா இதற்குள்ள இதெல்லாம் இருக்கும்னு தெரியும் தானே அதுக்கப்புறம் புலம்பக்கூடாது எப்போ ஆசிரியர்கள் புலம்புறத குழந்தைங்க பார்க்குறாங்களோ அடுத்த நிமிஷம் குழந்தைங்களுக்கு ஆசிரியர் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை போயிடும் இது என்னுடைய முதல் விண்ணப்பம் என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் எரியக்கூடிய ஒரு விளக்காக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியரால் மட்டும்தான் எல்லா விளக்கையும் ஏற்ற முடியும் அதனாலேயே நான் சொல்வேன் படித்த ஆசிரியர்கிட்ட தயவு செஞ்சு போய் படிக்காதே படிச்சுட்டே இருக்கிற ஆசிரியர்கிட்ட போய் படி குழந்தைங்க திரும்பி பார்க்கும்போது எப்பொழுதும் கையில் புத்தகமாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் எப்பொழுதும் நூலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் எப்பொழுதும் வகுப்புக்கு வந்தால் முகத்தில் அத்தனை ஆயிரம் சூரியனை போல பிரகாசமான சிரிப்போட வகுப்பினுடைய முதல் நாளுடைய முதல் வகுப்புக்கு வந்தாலும் கடைசி வகுப்புக்கு வந்தாலும் சோர்வு இல்லாமல் சிரித்து முகமாக வரக்கூடிய டீச்சர் She is a dynamite who is supplying all energy to the children. Kulandhi ngan anna andu paatha apadiyen nikku, andavana paatha madhari nikku. Ungluudiyya pattangal periyya vishyayon illa. Ungluudiyya padippa periyya vishyayon illa. Ungluudiyya anubam periyya vishyayon illa. Enna unga kitta irukko adhu rendu kai kollama unga kulandhengilukku nikku eduttu kudukka pori inge. Apadhi ngira ore nambikkai mattu nthaa andha kulandhengilukku mika periyya vishyayamaga irukko. நான் வரும்போது ஆளுக்கு ஒரு ரோஜா வச்சுட்டு நின்ன போது அந்த ஆசிரியர்கள் கிட்ட தான் நான் சொன்னேன் நீங்க என்னுடைய இனம் எனக்காக நின்னதுக்காக அந்த ரோஜாவை நீங்களே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆசிரியரா இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் நான் அதனால தான் ஆசிரியர்களையும் உங்க முன்னால நிறுத்தி நான் சொல்றேன் அடுத்தது குழந்தைங்க கிட்ட வரேன் இந்த மூணு பேரும் சேரலைன்னா வெற்றிக்கு வழி கிடைக்காது அப்ப கிடைக்கக்கூடியது வெற்றியாகவும் இருக்காதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்பா அம்மா தான் மிக பண்பட்ட ஒரு நிலமாக குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய வீட்டுல என்ன பேசணும் என்ன பேசக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது தாய் தகப்பன் நான் பெற்ற குழந்தைகள் முன்னாலும் என்னை பெற்றவர்கள் முன்னாலும் நான் சண்டை போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னை பெற்றவர்களுக்கும் அவங்களுடைய அவநம்பிக்கை வந்துடும் நான் பெற்றதுக்கும் அவநம்பிக்கை வந்துடும் அப்போ தாய் தகப்பன் குடும்பம் எப்படி இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணுங்கள் ஆசிரியர்கள் குழந்தைங்க கிளம்பி வந்தாச்சா பார்த்து 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 எவ்வளோ ஊக்கம் கொடுக்க முடியும் அவ்வளோ ஊக்கம் கொடுக்க முடியும்னு பார்த்து பார்த்து நீங்கள் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு இந்த குழந்தைங்க மிகப்பெரிய உயரத்திற்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக அவங்க பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு இனி குழந்தைங்க கிட்ட வர இந்த மூணு பேரும் சேரலைன்னா வெற்றி தொடும் தூரத்தில் இருக்காது இருந்தாலும் அது வெற்றியாக இருக்காது நீண்ட காலம் அந்த வெற்றி உங்க கூட இருக்காது இப்போ குழந்தைங்க கிட்ட வரும்போது உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டிய மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா கிடைக்காம கிடைச்சது இந்த கல்வின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க யாருக்கும் கிடைக்காம இருந்த ஒரு கல்வி பாடுபட்டு பாடுபட்டு தேடி தேடி நாங்கள்லாம் போனோம் உங்களுக்கு எல்லாம் வீட்டு வாசல் கதவை தட்டி கொண்டு வந்து உங்க கையில கொடுத்துருக்காங்க இந்த கல்வி ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒன்று நீங்கள் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய பக்கத்தில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்ச போது ஐயா சொன்ன அந்த குரலை உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன் வெள்ளத்தனையது மலர் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்தனையது உயர்வுன்னு ஐயா எல்லாருக்கிட்டையும் சொன்னார் என்ன என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு உங்கள் ஆசிரியர்கிட்ட நீங்கள் கேட்கணும் நீங்கள் போகிற வழியில் தாமரைகள் பூத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன குளத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் பயாலஜி டீச்சர்கிட்ட கேளுங்க உங்கள் தமிழ் ஆசிரியர்கிட்ட கேளுங்க பார்த்தும் பார்க்காம நீங்கள் போகக்கூடிய அந்த குளத்தில் அல்லி பூத்திருக்கலாம் ஆம்பல் பூத்திருக்கலாம் தாமரை பூத்திருக்கலாம் முதல் நாள் மழை பெய்து தண்ணீர் பெருகி இருந்தது அப்படின்னா வெள்ளத்தின் அணையது அதே அளவு ஈக்குவலாக இருக்கும் என்னது அந்த மலரினுடைய நீட்டம் அந்த மலரினுடைய காம்பு வெள்ளம் மேலே வரும்போது தன்னை போல அதுவும் மேலே போகும் வெள்ளத்தில் மூழ்கி போகாது வெள்ளம் உயர உயர அந்த பூவின் உயரமும் கூடிக்கொண்டே போகும் வள்ளுவன் அவ்வளோ அழகாக சொல்கிறான் வெள்ளத்து அணையது மலரின் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு மனசால நீ எங்கே போகணும்னு முடிவு பண்ணுறியோ அந்த உன்னுடைய உயரம் அப்போ என்ன பண்ணணும் நாம் நட்சத்திரங்களை தொடணும்னு ஆசைப்படணும் நட்சத்திரங்களை தொடணும்னு நீ ஆசைப்பட்ட அப்படின்னா நட்சத்திரத்தை
எனக்கு இந்த பிளேன் அவ்வளோதான் ஓட்ட தெரியும் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே எனக்கு தெரியாது தைரியமாக ஏறி உக்காருங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர் ஏறி உக்காருவீங்க இல்லை கஷ்டப்பட்டு கையில் இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் கொடுத்து ஒரு வீடு கட்டணும் அப்பா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சது அம்மா பார்த்து பார்த்து சேர்த்து வச்சது ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் போது இன்ஜினியர் வந்து சொல்கிறாரு நான் எல்லாம் அப்படி முழுக்கெல்லாம் படிக்கலைங்க ஏதோ ஐம்பது பர்சன்ட் படிச்சிருக்கேன் என்னை நம்பி கொடுங்க நான் வீடு கட்டுறேன் விடுவீங்களா ஒரு கால் டாக்ஸி டிரைவர் எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் ஓட்ட தெரியும்னா விடுவீங்களா அப்போ எல்லாருக்குமே முழுமையாக வேணும் அப்படின்னா நூற்றுக்கு நூறு தாண்ட வேண்டியது உங்கள் வேலை தானே உங்களை அப்படி தானே எடுக்க போகிறாங்க அப்படி தானே உங்களை கொண்டாட போகிறாங்க அப்போ மனதுக்குள்ளே உள்வாங்கிக்கும் உனக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய இன்னொன்று உங்களுடைய லைப்ரரிக்கு போய் உங்களுக்கு படிக்கக்கூடிய நேரம் இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால நான் சொல்ல வேண்டியது வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா வீட்டுக்கு போ வீட்டுக்கு போய் இன்றைக்கி வந்திருந்த அந்த மேடம் சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு கதை நான் கண்டிப்பாக அவங்க சொன்னது சரியா தப்பா உண்மையாக போயோ நான் தேடி பார்க்க போகிறேன்னு தேடிப்பார் அப்படி தேடி பார்த்தேன்னா ஒரு கதைக்குள்ளே நீ வரலாம் இந்த அளவு வசதி இல்லாத மிக ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஒரு குழந்தையை பற்றின கதை அது மிக மிக ஏழ்மையான குடும்பம் கருப்பர் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு குடும்பம் அவங்களுக்கு படிப்பு கிடையாது கருப்பர்கள் எல்லாம் அடிமைகளாக அமெரிக்கா நினைச்சிட்டு இருந்த நாள் ஏப்ரஹாம் லிங்கன் வருவதற்கு முன்னால் அடிமை தலையில் அத்தனை பேரும் உட்கார்ந்துருந்த அந்த காலகட்டத்தில் சின்னஞ்சிறு குழந்தை ஒரு பத்து வயசு பையன் படிக்கணும்னு அவ்வளோ பெரிய ஆசை ஆனால் அப்பா கிடையாது அம்மா மட்டும்தான் நாலு இடத்துல வேலை பண்ணி அவனை வளர்க்குறாங்க அம்மாவுக்கு உடல் நோய் காச நோய் இருக்குது அம்மா இரும்பும் பொழுது ரத்தம் கசிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படிப்பட்ட அம்மாவுடைய குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய அவனுக்கு கல்வி கிடையாது நம்ம அப்பா அம்மா மாதிரி இல்லை அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை வேறு வழி இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேக்ட்ரிக்கு வேலைக்கு போகிறோம் அங்கே வேலைக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற கருப்பர் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊரில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்குது அது கருப்பர் இனத்தை சேர்ந்த குழந்தைகளுக்காகவே அங்கே போனால் ஒரு வேளை வேலை பார்க்கலாம் இன்னொரு வேளை படிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த பத்து வயசு குழந்தைக்கு தாங்கவே முடியல ஒன்று கிடைக்கலன்னா தான் அது மேலே நமக்கு அன்பு ஆசையும் அதிகமாகும் ஓடி போய் அம்மா கிட்ட சொல்கிறான் அம்மா சொல்கிறாங்க போயிட்டு வா ஆனால் நீ திரும்பி வரும்போது நான் உயிரோடு இருப்பேனான்னு தெரியாது ஆனாலும் கல்வி தான் பெரிய விஷயம் போ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழந்தை கிளம்பி போகிறான் மாற்று உடை ஒன்றே ஒன்று கையில் இருக்குது நீ யோசிப்பாரு வீட்டில் உங்ககிட்ட எவ்வளோ மாற்று உடை இருக்குதுன்னு யோசிப்பாரு உங்ககிட்ட எவ்வளவு செருப்பு இருக்குதுன்னு யோசிப்பாரு உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஷூ எவ்வளவுன்னு யோசிப்பாரு தீபாவளிக்கோ ரம்ஜானுக்கோ அல்லது கிறிஸ்மஸுக்கோ உனக்கு உடை வாங்கி கொடுக்காம உன்னுடைய தாயோ தகப்பனோ புதியதை இது வரைக்கும் வாங்கியிருப்பாங்களான்னு யோசிப்பாரு நீ கேட்டது ஒரு விரலை நேட்டினா பத்து விரலுக்குரிய அத்தனையும் உனக்கு வாங்கி கொடுத்த அப்பா அம்மா ஆனால் இங்கே அப்படி அல்ல இந்த குட்டி பையன் கையில் மாற்று உடுப்பை எடுத்துக்கிட்டு ரோட்டில் நடக்கிறான் நடந்து 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 ஒரு ஐநூறு அறுநூறு மைலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அவங்க சொன்ன அந்த இடம் நடக்கும்போது சில இடங்களில் யாராவது லிஃப்ட் கொடுப்பாங்க சில இடங்களில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க நடந்து 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 கையும் காலும் உடம்பும் தேஞ்சு ஓஞ்சு போய் அந்த ஊருக்கு போய் சேர்ந்த உடனே அன்னைக்கு ராத்திரி தாங்க முடியல நாலு நாள் பட்னி அந்த குழந்தை சுருண்டு எங்கேயோ தூங்கிடுது காலையில் எழுந்திரிச்சு வெளிச்சத்தில் பார்த்தா அங்கே ஒரு துறைமுகம் துறைமுகத்தினுடைய பக்கத்தில் தான் இந்த குழந்தை தூங்கிட்டுருக்கான் எழுதிச்சு பார்க்குறோம் அவ்வளோ பசி முதுகும் வயிறும் ஒட்டிக்கிற மாதிரி பசி தாங்க முடியல நீங்கள் பசி அனுபவிச்சிருக்கீங்களா பசி அனுபவிச்சதே இல்லையே குழந்தைங்களுக்கு ஒரே ஒரு வேலையாவது பசி கொடுங்கப்பா பசி அனுபவிக்காத குழந்தைங்களுக்கு உணவினுடைய ருசி ஒரு நாளும் தெரியாது பசி அனுபவம் அந்த பசி வேணும் அப்பா அம்மாட்ட கோவிச்சுக்கிட்டு சாப்பாடு கொண்டு வராமல் ஃப்ரெண்டு கொடுக்குறத பற்றி நான் சொல்லவே இல்லை நான் சொல்லக்கூடியது சாப்பாடை கையில் எடுத்துகிட்டு வரீங்க தட்டி கீழே விழுந்துருது மத்தியானம் சாப்பிட முடியாமல் போயிடுது மாலையில் கண்ணும் கண்ணெல்லாம் பஞ்சடிச்சு நீங்கள் போகும்போது அப்பா அம்மா கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த உணவை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இந்த குழந்தை எழுந்திச்சு போகிறோம் போனால் அப்போ தான் ஒரு கப்பல் வந்திருக்கு அதில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி எல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு குழந்தை போய் நின்றுட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய கப்பலினுடைய கேப்டன் கிட்டே அந்த கப்பித்தான் கிட்டே கேட்குறான் எனக்கு ஒரு வேலை கொடுக்க முடியுமா அவர் பார்க்குறார் இருக்கிறதே இது ஒரு அளவு இவ்வளோ உயரம் தான் இருக்குது இந்த குழந்தை கையும் காலும் துவண்டு போன குழந்தை இவனுக்கு ஒரு வேலையா ஆனால் அந்த குழந்தையோட கண்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெருப்பு அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது உன்னால் முடிஞ்ச வேலையை பண்ணுங்கிறாரு அந்த குழந்தை ஏதோ ஒரு வேலையை பண்ணுறான் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவர் கொஞ்சம் தொகை கொடுக்குறாரு பிற்காலத்தில் இந்த குழந்தை மிகப்பெரிய நபராக வரும் பொழுது தன்னுடைய சுய வரலாறில் இந்த குழந்தை எழுதும் பெரிய நபராக ஆன போது அவர் எழுதுவார் அப்போ நான் வாங்கி சாப்பிட்டு அந்த காலை உணவை போல ருசியான உணவை என் வாழ்க்க
அந்த அறையை காமிச்சு சொல்கிறார் போய் சுத்தம் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறார் உங்கள் குழந்தைகிட்ட சொல்லியிருந்தாலோ அல்லது இந்த குழந்தைங்களே கேட்குறேன் பள்ளிக்கூடத்தில் இன்றைக்கி விழா நீ தான் இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசிரியர் ஒரு குழந்தைகிட்ட சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் வேலை நான் மட்டும் என் அடையாளம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லாமல் இது வரைக்கும் எழுந்திருச்சு எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க அடுத்த நிமிஷம் புலம்புவோம் அம்மா தம்பியையும் அக்காவையும் வச்சுட்டு அக்காவை வேலை கொடுக்கும்போது வேலை நான் மட்டும் என்ன தெரியுமா எத்தனை பேர் இன்னும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வேலைகளே கொடுத்ததில்லைன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு வீட்டில் ஒரு குழந்தையை நம்பி ஒரு வேலையை கொடுக்க முடியலனா அந்த குழந்தையை நம்பி நாட்டை எப்படி கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் நாட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாட்டினுடைய வேலைகளை ஒரு குழந்தை கொடுக்கணும்னா வீட்டில் வேலை கொடுக்கணும் படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்கும் வீட்டுக்குன்னு அந்த குழந்தை செய்கிற வேலைகள் உண்டு பதினான்கு வயது குழந்தையோ பதினைந்து வயது குழந்தையோ ஆணோ பெண்ணோ நீ படித்தா போதும் நீ படித்தா போதும் அது ஒன்று மட்டும் பண்ணுன்னு சொல்கிறது நிறுத்துங்க குழந்தை வீட்டு வேலைகளையும் பார்த்துட்டு படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தொடக்கூடிய உயரங்கள் வேறு வீட்டில் சாதாரணமாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் கூட அவங்களுடைய மனச்சோர்வை போக்கும் மன அழுத்தத்தை போக்கும் அதை விட்டுட்டு படி படி படின்னு நீங்கள் கொண்டு போய் நிறுத்தும் போது அந்த குழந்தைக்கு வாழ்க்கையை படிக்க முடியாமல் போயிடும் இந்த குழந்தைய அனுப்பின போது நம்ம எல்லாரும் கோவப்படுவோம் ஆ என் குழந்தையை நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அறையை சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்தேன்னு கேட்கக்கூடிய அப்பா அம்மா நம்ப இந்த குழந்தைய நல்ல காலம் அம்மாவும் இல்லை பக்கத்தில் போய் அந்த ரூமை சுத்தம் பண்ணுறான் சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் எங்கே அதை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கான அந்த ப்ரூம் விளக்கமாக கிடைக்கும்னு வாங்கிக்கிறான் துடைக்கிறதுக்கு துணி எங்கே கிடைக்கும்னு பார்க்குறான் பக்கெட் எங்கே கிடைக்கும்னு பார்க்குறான் தண்ணீர் எங்கே கிடைக்கும்னு பார்க்குறான் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து வச்சு அந்த அறையை ஒரு தடவை இரண்டு தடவை மூன்று தடவை நம்ம ஒரு தடவை துடைக்கிறதே அதிகம் மூன்று தடவை துடைக்கிறான் தனக்குள்ளே என்ன நினச்சிக்கிறான் தெரியுமா அறை சுத்தமாகணும்னு ஒரு தடவை சமைக்க நான் அதை சுத்தம் பண்ணுறேன் இரண்டாவது பேராசிரியர் அந்த ஆசிரியர் வந்து தலைமை ஆசிரியர் பார்க்கும்போது சுத்தமாக இருக்கணும்னு பண்ணுறேன் மூன்றாவது நான் ஒரு வேலையை செஞ்சால் அது நான் செஞ்ச மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மூன்றாவது தடவை பண்ணுறேன் ஒரு தடவை யோசிச்சுட்டு போமா நான் பதன் பாருங்க அதுதானே கல்வி அதுதானே வெற்றி அதுக்கு பேர் தானே படிப்பு ஒரு வேலையை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என் டீச்சர் என்னை நம்பி இந்த வேலையை கொடுத்தாங்கன்னா என்னை விட இந்த வேலையை சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாதுங்கிற மாதிரி செய்யணும் இப்போ இந்த குழந்தை தொடச்சாச்சு தொடச்சு ஆசிரியர்கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் திருப்பி எடுத்து வச்சுட்டு ஆசிரியர்கிட்ட போய் நிற்கிறாரு முடிச்சாச்சான்னு கேட்குறாங்க முடிச்சாச்சுன்னு சொல்லும்போது ஆசிரியர் மேரி அவங்க பேர் அவங்க வரும்பொழுது இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய அவங்களோட ஹேண்ட் கர்ச்சீஃபை எடுத்துகிட்டே வராங்க அங்கே டேபிள்கள் எல்லாம் இருக்குது வந்து பார்க்கும்போதே அறை அவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குது சிரிச்சுட்டே அவங்க அந்த தன்னுடைய கைக்குட்டையை எடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மேஜையினுடைய அடியில் இப்படி ஓட்டி பார்க்குறாங்க இப்படி ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்து பார்க்குறாங்க பார்த்தா கொஞ்சம் கூட குப்பை இல்லை பெரிய ஆச்சரியம் அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா கண்ணு பார்க்குற இடத்த சுத்தம் பண்ணுறவங்க தான் சாதாரண ஆட்கள் ஆனால் கண்ணு பார்க்காத இடத்துலையும் யாரும் பார்க்காத சூழ்நிலையிலையும் சுத்தம் பண்ணிட்டு போகிறவங்க தான் பெரிய தலைவனாக மாறக்கூடியவர் அவங்க பார்க்குறாங்க அவ்வளோ அழகாக சுத்தம் பண்ணியிருக்காரு அந்த குழந்தை பிற்காலத்தில் இதே நபர் கல்விக்கான பொறுப்பை எடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அமைச்சராக மாறுறாரு புக்கர் டி வாஷிங்டன் அப்படிங்கிறது அவருடைய பெயர் அந்த பள்ளிக்கூடத்திலேயே சேர்றாரு அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்ன தெரியுமா அறைகளை சுத்தம் செய்வது காலையில் அறைகளை எல்லாம் சுத்தம் செய்ய வேண்டியது மதிய நேரம் உழைச்சிட்டு வந்து படிக்க வேண்டியது படிப்பு இன்னும் ஆழமாக வந்தது அவருக்கு இந்த கதையை குழந்தைங்களுக்காக நான் ஏன் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோ வேலை இல்லாமல் படிப்பு மட்டும் அப்படின்னு வந்தால் உன்னால் உலகத்துக்கு எந்த பயனும் இருக்காது இன்னொன்று நீ புரிஞ்சுக்கணும் எதற்காக வெளியிலேருந்து எங்களை மாதிரி ஆட்களை கூட்டிகிட்டு வந்து உங்ககிட்ட பேச சொல்கிறாங்க நான் கண்டிப்பாக எந்த ஜோக்கும் அடிக்கலை கிச்சு கிச்சு மூட்டலை கிளிகளுப்பான எந்த பேச்சும் பேசலை தொடங்கினதுலேருந்து இந்த நிமிடம் வரைக்கும் ரொம்ப சீரியஸான விஷயத்தையே சொல்லிகிட்ருக்கேன் என்ன மாதிரி ஆட்களை எதற்காக கூட்டிகிட்டு வராங்க அப்படின்னு ஒரு தடவை யாவது யோசிச்சு பார்த்தீங்களா ஒரு வயல் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அல்லது உங்கள் வீட்டு தோட்டமாகவே இருக்கலாம் விதை போட்டிங்கன்னா அந்த விதை முளைச்சி வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் பக்கத்துலேயே இருக்கணும் பூச்சி போட்டாண்டாமல் பார்த்துக்கணும் ஆடு மாடு அண்டாமல் பார்த்துக்கணும் வேலி போடணும் உரம் சேர்க்கணும் தண்ணீர் ஊற்றணும் நிறைய வெயில் வரக்கூடாது நிறைய மழை வரக்கூடாது இதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து வச்சா மட்டும்தான் விதை முளைச்சி செடியாக வரும் விதையே போடாமல் கண்டிக்காமல் கண்டுக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா நீங்களும் நானும் பார்க்க பார்க்க களைகள் பல்கி பெருகி போயிடும் நம்ம மனசும் அப்படி அப்பப்போ அப்பப்போ யாரையாவது கூப்பிட்டு மனதில் இருக்கக்கூடிய கலைகளை நீக்கி மனதை ஒரு குளம்னு நினச்சிங்கன்னா தூர்வாரி 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 செப்பனிட்டு கொண்டே இருந்தால் மட்டும்தான் போட்ட
அவர் தன்னுடைய அவார்டை வாங்கிட்டு அவர் பேசினதை உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும் பகிர்ந்துக்கணும் அவர் என்ன வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றி ஆனால் அந்த வெற்றி அடையிறதுக்கு முன்னால் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா அப்பாவால் குடும்பத்துக்கு உதவ முடியாது சகோதரிகள் இருக்கக்கூடிய குடும்பம் அம்மா நூன் மீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மதிய உணவு அதில் இருக்கக்கூடிய அதற்காக ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஒரு பனிப்பெண் இட்லி போட்டு வித்துருவாங்க காலையில் எல்லார் வீட்டுக்கும் கொண்டு போய் இட்லி கொடுக்கணும் அந்த இட்லியை கொடுக்க போகும்போது அந்த இட்லி பொடிஞ்சு விழுந்திருக்கும் இல்லையா அதை மட்டும்தான் நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் ஏழாம் வகுப்பு வர வரைக்கும் அம்மாவை பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் அம்மா அங்கே இருக்கக்கூடிய பானையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை மோந்து மோந்து குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க எப்போ பாரு அப்போ நான் நினச்சேன் எனக்கு இட்லி ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு தண்ணி ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு ஏழு ஏழாம் வகுப்புக்கு நான் வரும்போது தான் நான் முதல் முறையாக பார்த்தேன் பசி தாங்காமல் எங்கள் அம்மா தண்ணியை குடிக்கிறாங்க எங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இட்லியினுடைய உதிர்ந்த பொடியை கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் கூட எனக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் எங்கள் வீட்டில் அவ்வளவு பஞ்சமாக இருக்கும் எங்கள் ஊரில் பௌர்ணமிக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அன்னதானம் பண்ணுவாங்க அந்த அன்னதானத்துக்கு போகும்போதே நான் ரொம்ப தயாராக போவேன் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ பசிக்கும் அந்த அன்னதானத்தப்ப நான் நினச்சிக்குவேன் பௌர்ணமி திடீர்னு ஒவ்வொரு நாளும் வந்தால் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு போய் சாப்பிடும்போது எங்களுக்கு குழம்பு பரிமாறும்போது நான் நினைப்பேன் ஓஹோ சாம்பார் அப்படின்னா அதில் காய் இருக்குமா சாம்பார்னா அதில் பருப்பெல்லாம் போட்டிருப்பாங்களா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியது ரொம்ப காரமாக உப்பு கறிக்கக்கூடிய வெறும் தண்ணி தானே வீட்டில் இருக்குதுன்னு நான் நினச்சது உண்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும் பொழுது அவர் அப்போ தான் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை ரொம்ப சாதாரண குழந்தையாக நான் உட்காந்துட்டுருந்தேன் ஆனால் ஒரே ஒரு தடவை என்னுடைய சோஷியல் ஸ்டடீஸ் வரலாற்றில் நான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கின உடனே யாருப்பா சரத் அப்படின்னு ஆசிரியர் கேட்டபோது படகு மாதிரி காரில் வரக்கூடிய குழந்தைங்க பட்டாடை அணிந்துட்டு வரக்கூடிய அத்தனை பசங்களும் என்னை ஒரே ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்தாங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்போ படித்தா எல்லோரும் நம்மளை திரும்பி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்டில் மார்க் வாங்கினதுக்கே திரும்பி பார்த்தாங்கன்னா அத்தனையிலேயே இனிமேல் வாங்கிட்டு தான் விடுறது அவ்வளோதான் வாங்கியாச்சு அப்பொழுதுலேருந்து நான் தான் முதல் மார்க் ஆனால் ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியாதா கிளாஸை விட்டு வெளியில் நிறுத்தி வச்சுருவாங்க அப்பவும் நான் ஒரு உறுதி எடுத்தேன் என்ன உறுதி எடுத்தேன் தெரியுமா வகுப்பில் உட்காந்து ஆசிரியர் சொல்கிறத கேட்டு கேட்டு பெரிய மாணவனாகிறது வேறு வகுப்பை விட்டு வெளியில் நிறுத்திருந்தாலும் ஆசிரியர் சொல்கிறத கேட்டு கேட்டு முதல் மார்க் நான் வாங்கணும் முதல் மார்க் வாங்கியாச்சு ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வருவார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கவன சிதறல் இருக்கும் எனக்கு இருக்கவே இருக்காது ஏன் தெரியுமா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் நிறைய விளக்கு இருக்குது எல்லாம் எரியும் எங்கள் வீட்டில் விளக்கே கிடையாது ஒரே ஒரு மெழுகுவத்தி மட்டும்தான் அந்த மெழுகுவத்திக்கு கீழே இவ்வளோண்டு இடம் தான் தெரியும் மற்றதெல்லாம் இருட்டாக இருக்குமா புத்தகத்தை மட்டும்தான் என்னால் பார்க்க முடியும் வேறு எதுவுமே என் கண்ணுக்கு தெரியாது வாழ்க்கையினுடைய வறுமையை மறுபடியும் மறுபடியும் பெரிய விஷயமா பெரிய விஷயமாகவே மட்டும் சொல்லிகிட்டே இருக்கார் பத்தாம் வகுப்பில் நல்ல மார்க் வாங்கியாச்சு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு நீங்களும் நானும் நம்ம குழந்தைங்கள எழுப்பி விடணும்னு நினைக்கிறோமே அவர் சொல்கிறாரு வீட்டுக்கு வீடு போய் இட்லி போட்டுட்டு வருவேன் உடம்பு ரொம்ப களைச்சி போயிடும் நல்ல சாப்பாடும் கிடையாது மாலை ஏழு மணி ஆனால் தூக்கம் வந்துடும் தூங்கிட்டேன்னா அடுத்த நாள் காலையில் ஏழு மணி வரைக்கும் என்னால் எழுந்திருக்கவே முடியாது இப்படி தூங்கினேன்னா நான் எப்படி படிக்க முடியும் அப்போது அம்மா கிட்ட சொன்னேன் அம்மா எனக்கு ஒரு மூணு மாதம் கொடுங்கம்மா நான் இட்லி யார் வீட்டுக்கும் கொண்டு போய் போட போகிறது இல்லை அது முதல் முடிவு என்ன சாப்பாடு மிச்சமாக இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்கம்மா நான் சாப்பிட்டே ஆகணும் எனக்கு அவ்வளோ பசி மூன்றாவது வகுப்பில் நிறைய கலகலன்னு பேசுவேன் பேசவே கூடாது ஒரு நாளைக்கு நாலு வார்த்தை தான் பேச போகிறேன் என்னை பேசினா இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாம் போயிடுது அதனால் பேச மாட்டேன் முடிவு பண்ணிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து படுத்துடுவேன் தூங்க போகும்போது என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா எனக்கு ஒரு பழைய பாய் ஒரு போர்வை ஒரு தலையணை இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தானே எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னு வெறும் தரையில் படுப்பேன் டிசம்பர் மாதம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் ஓலை குடிசை வீடு அதில் வெறும் தரையில் அந்த குழந்தை படுக்கும் பன்னெண்டு மணியான பனி அப்படியே கொட்டுமா தாங்க முடியாமல் எழுந்திரிச்சிருவேன் எழுந்திரிச்சு உட்காந்து அடுத்த நிமிஷம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் அவ்வளோதான் பன்னெண்டு மணிலேருந்து படிக்க ஆரம்பிப்பேன் ஏன்னா எனக்கு குளிர் தாங்காது பன்னெண்டாம் வகுப்பு முடித்தாச்சு எங்கே அவர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா பிட்ஸ் பிலானி கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இடமாக நீயும் நானும் சொல்லக்கூடிய இடம் பிட்ஸ் பிலானி அம்மா கிட்டே வந்து அப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும்தான் கேட்குறாரு அம்மா அந்த என்ட்ரன்ஸ் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் பிட்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் கிளியர் பண்ணதை காமிச்சே எனக்கு கொடுத்துருவாங்கம்மா சீட் சரி அம்மா கடன் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அங்கே போகிறாரு அங்கே போய் உட்காந்துருக்கும்போது பார்த்தா எல்லாரும் ரொம்ப பணக்கார வீட்டு குழந்தைங்க எல்லாம் தடபுடலாக இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க ரொம்ப தாழ்வு மனப
ஆகாய விமானத்தில் போகிறவங்க பார்க்கும்போது எல்லாம் ஒரே உயரமாக தான் இருக்கும் அதனால் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு என்ன நானே தேத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் வந்து நின்று பேசும்போது நாங்கள் அத்தனை பேரும் கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இப்போ தாய் தகப்பனும் ஆசிரியரும் குழந்தைங்களும் இருக்கக்கூடிய சபையில் சொல்கிறேன் நான் கிடைக்காம கிடைச்ச குழந்தைங்க கிடைக்காம கிடைச்ச கல்வி திருப்பி பார்க்கறதுக்குள்ளே கையை தட்டினோன்னா எல்லாம் காணாமல் போயிடும் அப்படி போக விட போகிறது இல்லை நாம் பக்கத்தில் நிற்க போகிறோம் குழந்தைங்களுடைய தேர்வா நம்மளுடைய பலதையும் தியாகம் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க போகிறோம் குழந்தைங்க இருக்குது அதனால் நாங்கள் எங்களுடைய கேபிள் டிவியை கட் பண்ணிட்டோம் கேபிள் டிவி இதில் ஒரு பெருமையும் கிடையாது பக்கத்து வீட்டு குழந்தைக்காகவா நம்ம வீட்டு கேபிள் டிவியை கட் பண்ணணும் அவ்வளோ பெரிய ஆட்கள் இல்லையே நம்ம நம்ம வீட்டு குழந்தைக்காக தானே இதை தியாகம்னு சொல்லி நடக்க கூட கூடாது குழந்தை எத்தனை நேரம் முழிச்சுட்டு இருக்கோ அத்தனை நேரம் பக்கத்தில் உட்காந்து நீங்களும் ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுட்டுருங்க காலையில் ரெண்டு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும் அப்படின்னா எழுப்பி விடுறதல்ல உங்கள் வேலை குழந்த கூடையே எழுந்திரிச்சு உட்காருது குழந்த கூட சொல்லலாம் மா நீங்கள் போய் படுங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னாமா சிரிச்சுட்டே சொன்னோம் படுத்துருவேண்டா ஆனால் தூக்கம் வராதுப்பா பொரண்டு பொரண்டு படுத்துகிட்டே இருப்பேன் ஐயோ அப்போ அவன் தனியாக உட்காந்துருக்கேன் குழந்தை அப்படின்னு நான் கூட உட்காந்துருக்கேன் நீ அமைதியாக படியம்மா போதும் நீங்கள் கூட இருக்கீங்கிற ஒரு வார்த்தை போதும் அந்த குழந்தைக்கு பெரிய தெம்பு கொடுக்கறதுக்கு குற்றம் சொல்கிறத விட்டு குறைகள் சொல்கிறத விட்டு உங்கள் அத்தை குழந்தை இவ்வளோ நல்லா படிச்சுது உங்கள் மாமா குழந்தை இவ்வளோ நல்லா படிச்சுது உங்கள் பெரியப்பா குழந்தை இவ்வளோ நடை படிச்சுது என் கூட வேலை பார்க்குற உங்கள் குழந்தை இவ்வளோ நல்லா படிச்சுது இதை சொல்லாமல் எனக்கு கிடைக்காத கல்வியை ரெண்டு கையாலையும் அள்ளி கொண்டு வந்து உனக்கு கொடுத்துருக்கோம் நாங்கள் எத்தனையோ பெரிய தியாகங்களை பண்ணி உனக்கு கொடுத்துருக்கோம் இதை நீ பயன் வாங்கிக்கணும் இதை நீ பயன்படுத்தினதுக்கப்புறம் நீ மேலே வரும்போது உன் கையில் ஆண்டவன் பேனாவை கொடுத்து எத்தனையோ ஏழை குழந்தைங்களுடைய தலையெழுத்த மாற்றி எழுதணும்னு நினைக்கிறான் நாங்களும் அதைத்தான் நினைக்கிறோம் அதனால் உன் கையில் இருக்கக்கூடிய பேனா நீ தேர்வு எழுதக்கூடிய பேனான்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காது உலகத்தினுடைய தலைவிதியை மாற்றி எழுதுகிற பேனான்னு புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு ஒரு தடவை சொல்லுங்கள் குழந்த பக்கத்தில் தெம்பானுக்கும் முதல் மதிப்பெண் வாங்கினாலும் இரண்டாம் மதிப்பெண் வாங்கினாலும் மூன்றாம் மதிப்பெண் வாங்கினாலும் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவு வாங்காட்டாலும் உங்கள் குழந்தை உலகத்தில் சாதனைகள் செய்ய பிறந்த குழந்தைங்கிறதுல மாற்று கருத்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரக்கூடாது முழுமையான நம்பிக்கையோட பக்கத்தில் உட்காருங்க ஏன்னா குழந்தைங்க அவங்கள அவ்வளோ முழுமையாக நம்புகிறாங்க அப்பா அம்மா எங்கிட்ட அவங்க குழந்தைங்கள பற்றி புகார் சொல்லியிருக்காங்க ஆசிரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது வரைக்கும் பதினைந்து வயது பதினாறு வயது பதினேழு வயது ஒரு குழந்தை கூட எங்கிட்ட வந்து அப்பா அம்மாவை பற்றியும் ஆசிரியர்களை பற்றியும் புகார் சொன்னதில்லை நம்மளை விட உயரமான மனசோட குழந்தைங்க இருக்காங்க அதை காப்பாற்றுறது எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு விமானம் ஓட்டி விமானம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு அந்த நம்ம சொல்வோம் ஏர் டர்பியூலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விமானம் குலுங்க ஆரம்பிச்சிடும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க மத குருமார்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க முன்னால உட்காந்துருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து வயசு பெண் குழந்தை கவலையே படாமல் கையில் ஏதோ ஒரு பொம்மையை வச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருந்தது எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க ஆண்டவா கருணை இல்லையான்னு கூப்பிட்றாங்க தள்ளாடக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்குது அந்த விமானம் கடைசியில் அது நடுநிலைமைக்கு வந்த உடனே ஒரு நபர் அந்த மத குரு பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டு கேட்சார் நாங்கள் அத்தனை பேரும் கத்துறோம் அத்தனை பேரும் கூப்பாடு போடுறோம் அத்தனை பேரும் படப்படுத்தோம் நீ எப்படி இவ்வளோ அமைதியாக உட்காந்துருக்க அப்படின்ன பொழுது அந்த பத்து வயது குழந்தை சிரிப்பு மாறாத முகத்தோடு அவரை பார்த்து சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா நீங்கள்லாம் பயப்படுவீங்க எனக்கு கவலையே கிடையாது ஏன்னா விமான ஓட்டி எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு துன்பமும் வர ஒரு நாளும் விட மாட்டாருன்னு அந்த குழந்தை சொல்லித்தான் இது உள்வாங்கிக்கோங்க கண்டிப்பாக வெற்றியை நம்ம அடைய தான் போகிறோம் இதுக்குள்ளிருந்து மிகப்பெரிய தலைவர்கள் வர போகிறாங்க இதுக்குள்ளிருந்து மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் வர போகிறாங்க இதுக்குள்ளிருந்து மிகப்பெரிய ஆசிரியர்கள் வர போகிறாங்க இதுக்குள்ளேருந்து மிகப்பெரிய வழக்குரைஞர்கள் வர போகிறாங்க இதிலிருந்து மிகப்பெரிய அரசியல்வாதிகள் உருவாக போகிறாங்க மிக நேர்மையான ஒரு சமுதாயம் என் கண்முனால் உட்காந்துட்டுருக்கு பாரதியார் பார்த்தா இளைய பாரதத்தினாய் வா வா வான்னு உன கை நீட்டி கைது கட்டி அழைப்பார் அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு மூத்த தலைமுறையான நாம் கொடுக்க வேண்டியது தன்னம்பிக்கையை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு வயதில் போகும்போது கால் சறுக்கும் பிடிச்சிக்கலாம் பக்கத்தில் விழுந்தது கிடையாது அப்படியே குழந்தை விழுந்துருச்சாலும் அரவணைச்சு தூக்கி விட்டு முழங்காலில் பட்ட காயத்தை தட்டி விட்டுட்டு பார்த்து போப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த ஒரு மூன்று மாதத்திற்கு தாய் தகப்பனாக இருப்பது எப்படி அப்படின்னு இறங்கி நிரூபியுங்க அடுத்த ஒரு மூன்று மாதத்திற்கு ஆசிரியராக இருப்பது எப்படி இறங்கி நிரூபியுங்க அன்று மூன்று மாதங்கள் கடிந்ததுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்க இந்த வாழ்க்கையினுடைய மிக கடுமையான சூழலை தாண்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் ந
வீட்டில் நல்லதை தவிர அல்ல வார்த்தைகள் பேசவே பேசுறதில்லை முடிவு பண்ணிக்கோங்க கேவலமான வார்த்தைகள் பேசவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க குழந்த முகத்தில் சின்ன மாற்றம் வந்தால் கூட தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க தனியாக குழந்தைங்க தூங்கலாம் ஆனால் பல நேரங்களில் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு கூட திடீர்னு தூக்கத்தில் பயம் வந்து அப்பா அம்மா நடுவில் படுக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்கும் இன்னும் பிஞ்சு குழந்தைங்க தான் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நாற்பத்தைந்து வயது ஐம்பது வயதான நம்மளுடைய பார்வையில் பதினாறும் பதினேழும் பதினெட்டும் இன்னும் தவிர வயசு தான் விரலை பிடிச்சிக்கோங்க அவங்க உங்கள் கையே கேட்கல விரலை பிடிச்சிக்கோங்க விரல் பத்தலையா முழுசாக கையை கொடுங்க கையும் பத்தலையா திருப்பி உங்கள் முழங்கை வரைக்கும் கொண்டு போங்க அதுவும் பத்தலையா தூக்கி இடுப்பில் வச்சுக்கோங்க அதுவும் பத்தலையா தோளில் வச்சுக்கோங்க மூத்த தலைமுறை செய்ய வேண்டிய இந்த கடமையை ஆசிரியர்களும் பெற்றோரும் இப்படி வச்சு பார்ப்போம் இப்படி நம்ம வச்சதுக்கப்புறம் இந்த சைக்கிளை பிடிக்கிற மாதிரியே தான் அப்போ பிடிச்சிக்கோங்க அண்ணா பிடிச்சிக்கோங்க மேம் பிடிச்சிக்கோங்க மேம் பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கேண்டா பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கேண்டான்னு கொஞ்சம் தூரம் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் கையை விட்டுடுவோமா பிடிச்சிட்டுக்கோங்கிற நம்பிக்கையில் குழந்தைங்க ஓட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் விழாமல் ஓட்டுறது என்னன்னு தெரியும் நாம் அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வர குழந்தைங்களுடைய சைக்கிளை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருப்போம் என்னுடைய விண்ணப்பங்களை உங்கள் முன்னால் கொடுத்தாச்சு அத்தனை பேர் மனசுக்கும் மறுபடியும் உழுது கொண்டு வந்த விதைகள் அத்தனையும் போட்டாச்சு இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒன்றிணைந்த சமுதாயத்துக்கு தான் வெற்றின்னு பெயர் வெறும் மதிப்பெண்கள் வெற்றி அல்ல அன்பான சமுதாயம் ஆதரவான சமுதாயம் கொஞ்சம் அணுக்கமான சமுதாயமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் வெற்றி ஒரு மே மாதம் முடிந்து ரிசல்ட் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக இந்த பள்ளிக்கூடத்தில்